В большинстве школ из Китимского района имеются столовые и производственные цеха для приготовления пищи. Но в некоторых муниципальных образований таких условий нет. Для организации питания детей используются полуфабрикаты или буфетная продукция. У нас сегодня в школах обучается 6830 человек. 50% – это 3 тысячи, примерно 3 тысячи, около 3,5 тысяч, охвачены двухразовым горячим питанием. Это может быть завтрак и обед, может быть обед и полдник, то есть когда ребенок питается два раза. Сегодня у нас питаются два раза все привозные дети, все привозные дети, которые, понимаете, о чем я говорю, которые из других населенных пунктов подвозятся. И э, э, питается начальная... 100% начальная, ну не 100%, 95% вся начальная школа. Дети из малообеспеченных и многодетных семей имеют право на льготное питание. На одного ребенка приходится 19 рублей 41 копейка. Эта сумма утверждена правительством Новосибирской области. Второй вопрос – это раннее выявление суицидального поведения несовершеннолетних. Ну, в частности, мы будем говорить об интернет-игре «Синий ну, вызвано это тем, что это актуально сейчас. Главная причина, по которой дети вступают в опасную игру, это желание самоутвердиться и компенсировать отсутствие тесного контакта с родителями. Специалисты настоятельно рекомендуют, несмотря на занятость и усталость, взрослым необходимо каждый день уделять ребенку внимание, интересоваться его увлечениями и проблемами. Родители считают, что детей нужно предупреждать о том, к чему приводит участие в группах смерти. У меня ребенок, да, ему сейчас еще 10 лет нету, он знает про эти группы, у него есть своя точка зрения обоснованное да, по этим группам, потому что мы с ним разговаривали неоднократно, и не так, что я там, ты там не заходи в эту группу, да, что, а именно мы разговаривали, к чему это приводит. Запреты, крики и запугивания только усугубят ситуацию, говорят педагоги. Проверки и слежки приведут к тому, что дети перестанут доверять родителям. А если появились подозрения, что ребенок вступил в опасное сообщество, нужно обратиться к психологу. В районе такую помощь могут оказать не только в Искитимской горбольнице, но и в комплексном центре обслуживания населения «Вера».